കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കഷനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പരിചയപ്പെടാം ഇത് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പൊതുപരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തേത് വിച്ച് എമങ് ദ ഫ്ലോവിങ് ഈസ് എ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫ്ലോവിങ് ഈസ് എ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ രണ്ട് തരമാണുള്ളത് ഒന്ന് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇവിടെ ഇതിലേതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ബാക്കി പാസ്കൽ ഫോർ ട്രാൻ സി തുടങ്ങിയ ലാംഗ്വേജുകളൊക്കെ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് തിരിച്ചും ചോദിച്ചേക്കാം താഴെ പറയുന്നതിൽ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഇതിലൊരെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതുപോലെ പി എച്ച് പി അതുപോലെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇതൊക്കെ ജാവ ഇതൊക്കെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലാത്തതും ചോദിച്ചേക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് എ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ബൈൻസ് ടുഗദർ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡാറ്റയും ഫംഗ്ഷൻസും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫീച്ചറിനെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താ പിടിക്കണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻകാപ്സുലേഷൻ ഇൻകാപ്സുലേഷൻ ദ എബിലിറ്റി ടു കമ്പൈൻ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ടുഗദർ എസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻകാപ്സുലേഷൻ തൊട്ടടുത്ത ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എഗെയിൻ ഇൻകാപ്സുലേഷൻ അത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓബ്ജെക്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓബ്ജെക്ട് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഓർ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ക്ലാസ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ തിരിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ക്ലാസ് ആണ് വരിക ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് വന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓബ്ജെക്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഊപ്പ് ഊപ്പ് മീൻസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഊപ്പ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ക്ലിയർ മോഡുലർ സ്ട്രക്ചർ ഊ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ക്ലിയർ മോഡുലർ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതേണ്ടി വരില്ല ഒരു മാർക്കിന് ഒരു പോയിന്റ് എന്നുള്ള ഗണത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതിയാവും ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ഹിഡൻ ഫ്രം അതർ മോഡ്യൂൾസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ഈസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് മോഡിഫൈ കോഡ് വിത്തൌട്ട് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഡ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയ ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ന്യൂ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ന്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് ഫോർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പുതിയ ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് പുതിയ മീനിങ് കൊടുക്കാം അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ വേറെ ഈ എസ് എം എൻ്റെ എസ് എം എൻ്റെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാനൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദൻ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം റൈറ്റ് ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ ക്ലാസ് റൈറ്റ് ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ ക്ലാസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമാണ് ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓർ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് എ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവുക ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് വേരിയബിൾസ് രണ്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ
ഇത് പ്രൈവറ്റ് ആകുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ള യൂസേഴ്സിന് അത് വിസിബിൾ ആവില്ല ആക്സസിബിൾ ആവില്ല ദ പബ്ലിക് ഫങ്ഷൻ ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ഫോർ യൂസിംഗ് ദ ക്ലാസ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ക്ലാസ് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്തുള്ള പബ്ലിക് ഫങ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഡിഫൈൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വാട്ട് ഈസ് റീയൂസബിലിറ്റി ആൻഡ് ഹൗ ഈസ് റീയൂസബിലിറ്റി പോസിബിൾ ഇൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് റീയൂസബിലിറ്റി ദീസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യം റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആൻസർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ബൈ വിച്ച് വൺ ക്യാൻ ഡിറൈവ് എ ന്യൂ ക്ലാസ് ഫ്രം എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് നിലവിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീനെ ഫീച്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓക്കെ റീയൂസബിലിറ്റി ഇംപ്ലിമെൻസ് റീയൂസബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഡ് അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസാണ് അതിൻ്റെ റീയൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റീയൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോഡ് നമുക്ക് രണ്ടാമത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് റീയൂസബിലിറ്റി മീൻസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഡ് ഓർ ക്ലാസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വേറൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അതേ കോഡ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോഡ് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് റീയൂസബിലിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ലെറ്റ്സ് യു ക്രിയേറ്റ് അവർ ഡിവൈസ് ഡിറൈവ് എ ന്യൂ ക്ലാസ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് നിലവിലുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും വെൻ വി ആർ ഇൻഹെറിറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ക്ലാസ് ഫ്രം ദ ബേസ് ക്ലാസ് ഇറ്റ് അക്വയർസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ദ ബേസ് ക്ലാസ് അത് ബേസ് ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും എല്ലാ മെത്തേഡ്സും അക്വയർ ചെയ്യും ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ എട്ടാമത്തെയും ഒമ്പാമത്തെയും കൂടി ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസറുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് സോറി അതിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ചോദ്യം ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ പോളിമോർഫിസം എക്സ്പ്ലെയിൻ പോ പോളിമോർഫിസം ഡിസ്ക്രൈബ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് പോളിമോർഫിസം എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ടൈപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയാം നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം പോളിമോർഫിസം മീൻസ് രണ്ട് വേർഡുകളാണ് ഒന്ന് പോളി രണ്ട് മോർഫ് പോളി ആൻഡ് മോർഫ് ഈ രണ്ട് വേർഡുകളാണ് പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് പോളി രണ്ട് മോർഫ് പോളി മീൻസ് മെനി മോർഫ് മീൻസ് ഫോംസ് സോ പോളിമോർഫിസം മീൻസ് മെനി ഫോംസ് സോ പോളിമോർഫിസം ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു എക്സ്പ്രസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ഫോർ എ സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ ദ ടു മെയിൻ ടൈപ്സ് ആർ കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം ആൻഡ് റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം കമ്പൈൽ ടൈമിൽ വിളിക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പേരുകളുണ്ട് ഇയർലി ബൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയാം റൺ ടൈമിനെ ലേറ്റ് ബൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയാം ഇനി കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസത്തിലാണ് എങ്കിൽ കമ്പൈലർ ബൈൻസ് എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ടു വിത്ത് എ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോളും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനും കൂടി തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും അത് കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നടക്കും കമ്പൈലർ ചെയ്യും അത് അത്തരം ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സാണ് വരിക ഒന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസമാണ് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വിത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ വിൽ ബി ഡിറ്റർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം അവിടെ പോയിൻറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കും കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ